4 sene önce yapılan Unreal Engine 5 duyurusuyla beraber hayatımıza giren Lumen kavramı bu 4 sene içerisinde oldukça ilerleme kat etti. Hem performans açıdan hem de görünüş açısından. Eko'nun demosu, Valley of Ancients, City Sample gibi büyük projelerde Lumen, Nanite teknolojisiyle beraber aslında bizlere dinamik ışıklandırmanın Unreal Engine için ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Ancak Lumen dış mekanlarda düzgün çalışabiliyorken iç mekanlarda bazı sorunlar da beraber haberinde getiriyor. Tabii ki dinamik ışıklandırmanın yanı sıra bake lighting hala kullanabiliyorsunuz ancak bu Epic Games'in istediği süreç değil çünkü ellerinde Fortnite gibi bir ürün var ve Fortnite'ı kesinlikle dinamik aydınlatmayla kullanmak istiyorlar. Çünkü her duvar yıkılabilir, her obje yıkılabilir, ışık her an nereden geçecek bilemezler. Bu sebeple de olabildiğince engine'i bunu uygun şekilde optimize etmeye çalışıyorlar ve 5.5 ile beraber bunu başarmaya başladıklarını söyleyebiliriz. 5.5'e gelen Mega Lights teknolojisiyle beraber artık dinamik ışıklandırmanın son noktasına ulaştı diyebilirim Unreal Engine 5. Gelin sizlerle beraber göstermiş oldukları teknoloji demosuna bir göz atalım. İngilizce bilmeyenler için altyazı eklemeye çalışacağım. En azından bir faydam dokunsun. One challenging limitation for our creators has been the cost of shadow casting lights. To that end, we've developed new technology that enables artists to use orders of magnitude more and higher quality light sources than ever before. Let's take an early look at this new feature we're calling Mega Lights. And who better to guide us through this experience than our intrepid explorer from Lumen in the Land of Nanite, Echo. Let's see what's up ahead, Victor. Always something new to discover. Before we get into the details of Mega Lights, I first wanted to talk about this environment. Built using a suite of brand new assets from the Quixel Megascans library, we've also partnered with Kitbash 3D. They're an awesome resource for 3D models and materials. You can soon find many of these assets on our new Fab Asset Marketplace if you want to use them in your own projects. Moving on, let's talk Mega Lights. Unreal Engine is at its best when users can express themselves without technical constraint. Like Nanite did for triangles or Lumen for a global illumination, Mega Lights removes limitation in a whole new category, direct lighting and shadows. Take, for example, these textured area lights, considered the gold standard of offline rendering. Here they are, in real time, spilling vibrant color into the scene, casting soft shadows, and illuminating the environment in a way artists simply couldn't have done before. And a whole new tool in the Creator's Toolkit is huge, but that's not the only way Megalites makes things better. Let's see what's next. Hey there, little guy. Who are you? So it looks like Echo has found herself in quite an interesting marketplace here. It's just about to open for the day. Let's turn on some of these shop fronts and see what's for sale. There's something missing, though. The scene, it's flat, it's undefined. Let's turn on shadows, but not just for a few important lights, for every single light in the entire view. From these main shop fronts to the screens, the displays, the flickering oil lamps, string lights, candles, signs. We're free to use whatever lights we need to tell our story and bring this beautiful environment to life. Now, the density of light sources you see here, it's extremely high. And this is what you get when artists are working playfully without limitation. Okay, let's go back to the scene. Victor, let's go further. 
Let's activate all these animated drones and robots. Over 1,000 individual shadow casting light sources in this view alone. All of these lights, they're movable, dynamic, scattering through the volumetric fog, and Megalites handles this impressive scene without missing a beat. As we continue on, it's worth mentioning that removing these limitations around light count and shadows, it doesn't just apply to point and spotlights, but to area lights as well. Megalites enables artists to use area lights as freely as they would any other light source. Now, whether you're using textured area lights, light functions, crisp shadows, or lovely soft shadows, you can have huge numbers of lights of any type in whatever configuration works best for your scene. Now, as we send Echo off on her next adventure, we should mention performance. What you've seen here is running live on a PlayStation 5. Megalites is included in UE55. It's an experimental feature in 5.5, and you can also check it out on the expo floor if you want a closer look at all the pretty pixels. Lumen Pipeline'ına geçtikten sonra Unreal Engine 5'te genelde ışıklandırmayı olabildiğince tek bir dinamik ışıkla ya da kısıtlı dinamik ışıkla geri kalan aydınlatmaları da emission materyallerle çözmeye çalışıyorduk. Çünkü sahnenizdeki her ışık komponenti Lumen'in kompleksitesini bayağı arttırıyordu. Ancak gösterdikleri bu demo ile beraber ki bu demo yine Unreal Engine 5'in ilk yapılan demosunda olduğu gibi PlayStation'da çalışıyor. Yüzlerce binlerce ışığı ya şey gibi düşünebilirsiniz aslında ışıklar için Nanite gibi düşünebilirsiniz. Nasıl statik meşlerin triangle count'unu Nanite teknolojisiyle optimize ediyoruz. Işıkların da hem sekmesi hem iluminasyonu hem de genel anlamda bütün saniye etkilemesini yine Mega Lights aynı Nanite gibi optimize ediyor. Ya Bu bence oyunlardaki özellikle Unreal Engine'le geliştirilen oyunlardaki ışık sorunlarının önüne geçebilecek yeni bir sistem. O yüzden de adını Mega Grands Mega Scans gibi Mega Lights koymuşlar. Bence çok güzel bir isimlendirme. Gerçekten 4 yılda geldiğimiz nokta hem kanal açısından hem Unreal Engine 5 açısından hem de Epic Games'in hala üzerine katarak devam etmesi açısından gerçekten beni mutlu ediyor. Unreal Engine 5'in ilk tanıtımını yaptığımda kanalda incelemesini gerçekleştirdiğimde kanalım o zamanlar 50, 60, 100 izleniyordu. Şu anda bir video attığımda sağ olun 5000 kişi, 6000 kişi izlediği oluyor. Geçen video işte Fav videosu 10 bin kadar izlenmiş. Bu sebeple de gerçekten duygulanıyorum yani kamerayı o yüzden açmadım aslında çünkü konuşurken şey oluyorum böyle bayağı emek sarf ettik bu kanala. Güzel bir topluluk oluşturduk. Discord sunucumuzda 2000 kişiye yakın kişi var. Youtube'da beni artık 13.000 kişiye yakın insan takip ediyor ve Hala sizlere içerik üretebilmek, hala yeniliklere şaşırabilmek ve mutlu olmak beni gerçekten böyle garip hislere sokuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu teknoloji hakkında? Sizce nasıl şeyler göreceğiz? Acaba şu an CD Projekt Red'in içerisinde neler pişiyor? Çünkü biliyorsunuz Witcher oyunlarını Unreal Engine 5 kullanarak geliştiriyorlar. Herhangi bir görüntü sızmadı, herhangi bir bilgi sızmadı. Belki önümüzdeki sene, belki GTA 6'nın release ile beraber, o hype'ı bitmesiyle beraber... Witcher'ın dördüncü oyununun ve remake'lerin announcement'ları yapılır ve bu teknolojiler AAA oyunlarda nasıl kullanılır gerçekten böyle görmek istiyorum artık. O yüzden sizlerin de düşünceleri varsa lütfen aşağıya ekleyin ve bu videoyu Unreal Engine geliştiricilerine ya da Unity geliştiricilerine göndererek onların da fikirlerini sorun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve Unreal'da kalın.